This is not a critical show. It's a show precisely which is beyond the image war in religion, science, and art, and which says, okay, whatever is your political position, how do we present the thing you talk about? <laughs> it's a Gedanke Ausstellung in the sense I defined with Peter, it means it's a lot of intellectual stuff in this show. It's no use hiding it. It's an intellectual show. But in a museum, you can do Gedenke Ausstellung. That is exactly like a scientific experiment, which is called a Gedenke experiment. You can experiment on a principle on two conditions. One of them is that it's a completely imaginary space. And what you will see there is an amazing assembly of completely disjoint things which could not possibly get together. Supermarkets, uh, rivers, uh, Hobbes' Leviathan, uh, North uh, Canadian uh, masks. This is a completely Gedenke experiment. So what we want to understand in this show is the conjunction of the two aspects of politics. We want to bring together the way of defining assemblies and the way of moving and displacing in this assembly the thing, the topic, the issue about which the assembly is gathering. This section is called Negotiating Value, Indigenous Claims and Transformations. And it draws on two different indigenous groups, the Maori of New Zealand and the Northwest Coast peoples of Canada. So what you have with the material from the Maori is something called tanga. And tanga means ancestral treasures. So you've got a hand club here made of green stone or an ornament made as a pendant that are ancestral treasures. And right now there is a claim going on in New Zealand over the very substance, the very genetic substance that makes up the, the indigenous plants of the country. And what you have here is an example of flax, which is a very important plant. And you see the photographs of them closer and closer up until you actually see the genetic structure of the plant. And there are a group of Maori elders who are looking at this. And they right now have a claim in the courts in New Zealand over the Tonga. And they're extending their value systems to the very plants and composition of New Zealand itself, which has prevented the New Zealand government from signing intellectual cultural property laws. So it's, it has a tremendous impact on what's going on there. What's interesting about Northwest Coast art is the very objects themselves highlight the transformative potential of both people and things. This bowl here, which would have been used at a feast, is, is, was collected in 1863, as was this mask, this transformation mask. And on the bowl, you see a very carefully depicted European who's hanging on to the bum of a frog and forms the handle. And it was deliberately produced as an insult to Europeans 150 years ago, so that as you passed it around, you had this, this European holding on. We want to also show that these traditions on the Northwest Coast are still exist today. People still potlatch, even though for 50 years it was illegal in Canada to do so. What we might want to think about, rather than seeing these, this as something exotic, that the way that these groups are through their assemblages of objects are able to deal with very important political concerns both internally and externally. And we might want to think about the way from their point of view of the indigenization of the global world because that's how they see it. Thank you. What is amazing here is that we are in New Guinea and what you are watching is the ceremony or actually the rituals of voting imported by the people from Australia they are learning a completely foreign system of voting which is taken by them as a very serious and intense ritual which they treat in their usual way and insert inside their own political customs. Okay, we are welcomed here by these uh, beautiful photographies from the South Pacific. They sit in the traditional way of a palaver, 
they are used to the palavers as a way of talking in spite of the fact that they are on a big uh, English boat. See, what you hear here are people in the Amazon talking so that they don't do politics together. No politics, please. What they say is, keep away, hello, keep away, hello, keep away, hello. So this is the second part of the show, the second chapter, which is about the question of composite bodies. The question is to find the visual equivalent of a relation between the people and those who represent the people. And for three centuries, many artists, engravers, uh, philosophers have tried to understand visually what it is for the body politic to exist uh, in a drawing or in a collage or in a painting. And that's this uh, piece here. This section has been curated by Dario Gamboni about the visual tricks. And of course, what is interesting is that visual, the, all of those visual tricks done with old technology will be reproduced in the whole show with new technology. And as you see, there are many different techniques to represent the big body that we form when we are getting together as a political citizen. There are ways of doing this with, with very large pictures made of small parts, pixels, so to speak. There are ways of assembling like this big, beautiful photography by Zhuang Hui of a whole group of people gathered. And all of these techniques of representation we take it as very important for the techniques of political representation. We stand here for two original Ausgaben eines Buches ja, von Thomas Hobbes, ja, Le Virdan, von 1651. Diese Bücher sind von einer außerordentlichen Bedeutung. Sie sind äh, vielleicht neben dem Kapital von Karl Marx, ist Le Virdan vielleicht eines der einflussreichsten politischen Bücher überhaupt, nämlich mit Leviathan. Ja, 1651 hat Hobbes ja, die moderne Staatsphilosophie gegründet. Nämlich einerseits spricht Hobbes ja, vom Staat als künstliche Wesen, ja, als künstliche Mensch, ja, ja, als Automat. Aber wie wir schon im Vergleich bemerken, ja, durch den Hinweis auf das Wort Staatsorgane, ja, wo ja das Wort Organ von Organismus kommt, von einem biologisch lebenden Organismus und im Begriff Organisation, wo auch das Wort Organ wieder auftaucht. Ja. Es gibt einfach diesen unaufgelösten Widerspruch, dass soziale, künstliche Entitäten ja, mit biologischen Metaphern ja, legitimiert werden, die aus dem menschlichen Körper abgeleitet worden sind. Deswegen spricht man auch von einem Corpus Politicum, von einem politischen Körper. Der Souverän, ja, der in Wirklichkeit eine juristisch, juristische Person ist, besteht aus einer Vielzahl von Menschen. Ja. Der Souverän ist eine Art Riese, ja, der aus einer Multitude, einer, aus einer Vielzahl von kleinen Menschen geschaffen wird, der dann wie eine Art Riese ja, über eine Landschaft ja, mit Städten wacht und hat in seinen Händen eben die Zeichen staatlicher und kirchlicher Gewalt. Ja. Der berühmte Volonté General, ja, der allgemeine Wille, wie in die französische Revolution angesprochen hat, ja, dass sich in der der Handlung, in dem in dem Gesetz La Volonté Générale der Allgemeine wieder ausdrückt, folgt hier noch die Spur von Hobbes. Ja. Ich sehe das aber kritisch. Ja. Nämlich, ja, um einen König, den Souverän zu legitimieren, ja, sagt er plötzlich, in dieser Person, in dieser juristischen Person, vereine sich der Wille aller. Das ist gar nicht möglich. Es kann sich immer nur ein Teil des Willens des Volkes in einer Person abbilden. Diese Idee des Souveräns wird dann heute einfach umgedreht auf sehr naive und verfälschende Weise, wenn man einfach sagt, das Souverän ist das Volk. Ja. Das Volk selber besteht aber auch aus divergierenden Interessen. Ja. Ja, wie man von Wahlen kennt, gibt es, besteht auch das Volk aus Minoritäten und Majoritäten. Ja. Die Idee des Souveräns, der in sich als legale Person den Willen der Mehrheit vereinigt, ja, hat die Idee geschaffen, die wir heute modern sagen, der Repräsentation. Ja. Das heißt, deswegen sprechen wir heute von einer parlamentarischen 
repräsentativen Demokratie, ja, äh, in der sich quasi der Wille des Souveräns, in diesem Fall des Volkes, äh, repräsentiert, artikuliert. Diese Überlegungen gehen noch immer zurück auf Leviathan, ja, auch in einer erweiterten, modernisierten Form. Ja, und trotzdem spricht man heute noch immer ja, vom Volkskörper, vom Staatskörper, eben vom politischen Körper. Das heißt, noch immer wird der Staat betrachtet ja, als organischer äh, 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 Körper, als biologischer Körper, eben als, äh, als Staatskörper, als Volkskörper. Und dann kann man auch davon ableiten, solche Gedanken wie, wenn jemand dem Staat äh, äh, schadet, ja, dann ist er ein, sozusagen ein Feind des Volkskörpers. Dann kann man diese ganze Metaphorik, ja, die, die biologischen Metaphern, äh, die die ganze Staatstheorie der Moderne ist, sozusagen belastend davon ableiten und sagen, aha, das sind Schädlinge äh, des Volkskörpers, das sind Feinde des Volkskörpers und so weiter. In der modernen Staatstheorie des Helmes sind schon aufgrund von Hobbes Ideen ja, bestimmte eben, äh, Verfehlungen angeregt. Andererseits ja, ist eben hier dieses berühmte Werk von Francis Galton, Composite Portrait ja, von 1883. Ja. Äh, Galton war ja eben ein äh, Biologe, spezialisiert ja, auf Fragen der Erbanlagen und hat eben versucht, ja, durch Überlagerungen ja, von bestimmten Porträts ja, das Typische einer Frau oder das Typische eines Mannes herauszuarbeiten. Er hat die Fotografie benutzt, um in Porträts zu komponieren, ja, Familienähnlichkeiten herzustellen, Familienentwicklungen im Sinne eben genetischer, visueller Merkmale. Er hat versucht sozusagen eine, mit Hilfe der Fotografie und dieser Technik der Porträtkomposition, die Überlagerung von Porträts, ja, hat er versucht sozusagen äh, Erbmerkmale festzustellen und hat dann jetzt eingeführt sozusagen visuelle Merkmale von Gesundheit, von Krankheit und von Kriminalität. Man hat dann sagen können, wenn jemand hier die Augenabstände hat, wenn jemand hier die Nase hat, ist er sozusagen ein typischer Volksangehöriger oder auch ein typischer Krimineller. Ja. Und diese Technik hat dazu geführt, dass es sehr früh dann gesagt wurde, ja, welche Elemente sind verantwortlich für einen gesunden Staatskörper, welche Elemente ja, machen den Staatskörper krank. Ja. Man hat dann diese Technik benutzt, um bestimmte Mitglieder ja, des Staates ja, sozusagen unter dem Zeichen der äh, äh, einer Volkszugehörigkeit oder Rassenzugehörigkeit zu diskriminieren. Also man sieht ja schon sehr früh den Missbrauch ja, dieser Staatstheorie, ja, dieser Visualisierungstechnik, dieser Repräsentationstechnik, ja, ja, um sozusagen im Namen ja, des Staatskörpers, des Volkskörpers, ja, Volksschädlinge, Volksfeinde ja, eben zu explodieren. Ja. Also man sieht ja, wie im Grunde die Idee des Staatskörpers ja, ja, schon die Fundamente gelegt hat ja, für spätere Techniken ja, ja, des äh, Faschismus und Stalinismus. Ja.